Os quiero hablar sobre el impacto de las presiones estéticas sobre la salud, sus causas socioculturales y sus consecuencias y, por último, os compartiré algunas estrategias prácticas para mejorar la confianza corporal. Me gustaría comenzar lanzándoos alguna pregunta. ¿Por qué es tan complicado sentirnos satisfechos y satisfechas con nuestro cuerpo? ¿Aprecias tu cuerpo? ¿Lo aprecias siempre o solo a veces? ¿Podrías definir con una palabra cómo es la relación con tu cuerpo en este momento? ¿Y cómo era cuando tenías 15 años? ¿Lo recuerdas? ¿Y cómo te imaginas que será cuando cumplas 10 años más? Muchas de tus respuestas tienen que ver con la forma en la que la cultura atraviesa tu confianza corporal y cómo tu entorno más cercano va dando forma a las distintas experiencias que tienes en relación a tu cuerpo, que van desde las más cómodas hasta las más incómodas. Concretamente, vivimos en un contexto que funciona como un generador de descontento y nos invita a tomar los ideales de belleza como medida de nuestra propia autoestima, de nuestro propio valor y también a compararnos. Además, nuestra sociedad da mucha importancia a la apariencia física y al mismo tiempo mantiene una definición de belleza estrecha, jerárquica y muy violenta. Y como sociedad compartimos un imaginario colectivo que nos invita a tratar de forma desigual a las personas en base a su género, su peso, su talla, su edad y su etnia. Por ello, las experiencias vitales de una mujer de 65 años racializada son distintas a las de un hombre de 27 años homosexual o a las de un adolescente de clase media. Para explicaros esto con más detalle, os presento el círculo de la interseccionalidad, un interesante ejercicio de análisis de la estructura social que presentó en el 89 la investigadora Grimbele Henson. Como veis, se trata de un amplio abanico de identidades sociales que, ordenadas, nos permiten comprender mejor las distintas dinámicas de estigmatización y discriminación que sufrimos las personas, dependiendo del lugar que ocupamos en la sociedad. Arriba, las posiciones de poder, influencia y privilegio. Y abajo, las identidades oprimidas. Todos estos binomios mantienen una relación de subordinación vertical. Hombre-mujer, heterosexual, LGTBQ+, clase media alta o clase trabajadora. Arriba se encuentran los cuerpos masculinizados y feminizados que responden al canon y se presentan como aspiracionales, atractivos y adecuados. Y abajo los cuerpos disidentes. Son cuerpos que se mantienen detrás de la norma, los que no encontramos en el catálogo. Arriba los cuerpos altos, delgados, musculosos y con rasgos caucásicos. Y abajo los cuerpos gordos, fofos, mutilados y racializados. Por lo tanto, la sociedad clasifica los cuerpos y, por tanto, a nosotros y a nosotras, bajo la categoría social de apariencia atractiva y apariencia no atractiva. Y aquí, en esta clasificación, las mujeres nos llevamos la peor parte. Lógicamente, lo esperable es alcanzar la parte alta de la clasificación. En línea con lo que os he explicado, la literatura científica lleva años aportando datos que señalan el descontento mayoritario sobre la apariencia física que compartimos sobre todo nosotras en las distintas etapas de la vida. Y es que a través de diferentes mecanismos patriarcales y en distintos grados, somos invitadas a mirar nuestro cuerpo y a valorarlo como si de un objeto se tratara, y a llevar a cabo esfuerzos para mejorarlo. Con esfuerzos me refiero, por ejemplo, a los tratamientos de antiedad, como el rejuvenecimiento de manos o de cuello, el aumento de pecho o de glúteos, los injertos capilares o los retoques estéticos en las zonas íntimas y también los ya comunes skin care entre preadolescentes y adolescentes. Estas prácticas de belleza creemos que las llevamos a cabo de una forma libre, pero en realidad responden a multitud de presiones externas. Por esos motivos, las mujeres tenemos más riesgo en presentar patología alimentaria, depresión o una vivencia problemática con nuestra propia sexualidad. Y hablando de estos esfuerzos que llevamos a cabo para aparentemente mejorar nuestra imagen, ¿de qué forma crees que las presiones estéticas influyen en tu día a día? Lo hacen de muchas maneras. Influyen en el tipo de relación que tienes con tu cuerpo y también en los sentimientos que despierta. Recuerda por un momento cómo te miras al espejo. ¿Lo haces como una amiga o como una crítica? 
También influyen en tus decisiones alimentarias. Si te culpabilizas o te restringes ante alguna ingesta, por ejemplo. Y también en el grado en que disfrutas del movimiento. ¿Te has sentido ridícula en alguna ocasión practicando algún deporte? ¿Usas el deporte porque disfrutas de su práctica o lo centras en un cambio de apariencia física? También median el tipo de relación que tenemos en torno a nuestra sexualidad. Si es fácil o no vincularnos con nuestro deseo, si protagonizamos y compartimos experiencias sexuales placenteras y seguras, o por si, el, o por si lo contrario, nos escondemos o nos limitamos por considerar que nuestro cuerpo no es adecuado. La ropa que elegimos, el dinero que nos gastamos, aquello que posponemos por mantener nuestro gasto en belleza, la autonomía con la que ocupamos los espacios, así como el tipo de relación que mantenemos con los demás, tiene mucho que ver con que vivimos en una sociedad que nos valora casi exclusivamente por nuestra dimensión corporal. Además, nuestros cuerpos son objetivizados, sexualizados y mirados. Y esto tiene un efecto en nuestra salud mental. Y dicho esto, ¿cómo es que no se nos enseña a apreciar la singularidad de nuestro físico? ¿Apreciar nuestros cuerpos? Bueno, es que en medio hay muchos intereses económicos. En España, por ejemplo, el pasado año fuimos, eh, batimos, eh, batimos récord en el consumo de productos de belleza y cosmética. De hecho, esta industria y la del cuidado del cuerpo ganó 9.200 millones de euros, un 9% más a cifras previas a la pandemia. Y no es casualidad que al mismo tiempo ha sido necesario invertir 8,4 millones de euros para atender a más de 85.000 personas con problemas de imagen corporal y patología alimentaria dentro de un plan de salud pública aquí en Cataluña. Y me centraré en esta cifra, 85.000 personas porque en su mayoría son mujeres jóvenes y no cabrían en un estadio de fútbol. Estas cifras se sostienen gracias a la que la industria de la belleza y la moda nos mandan un mensaje muy estereotipado. Felicidad y delgadez van de la mano. Este mensaje lo toman los medios de comunicación, la publicidad y también las redes sociales cuando vinculan a la apariencia canónica no solo felicidad, sino también competencia, éxito, amor, libertad, autonomía. Y también se cuela de forma informal entre las conversaciones que tenemos con familiares, amistades, parejas e incluso también desconocidos, en forma de mandatos, burlas o comentarios negativos sobre el cuerpo. Y es que es legítimo querer sentirse amada y respetada, pero al final pagamos un precio muy alto si la única vía para conseguirlo es mantenernos jóvenes y delgadas. Afortunadamente, tanto en la cultura audiovisual como en las relaciones personales, poco a poco vamos viendo cambios positivos gracias al cuestionamiento que se hace desde el feminismo. En publicidad, por ejemplo, cada vez vemos más cuerpos diversos en campañas, y eso está estupendo. Pero a mi modo de ver, todavía son cambios muy, muy tímidos para que se lleve a cabo un cambio en el imaginario colectivo. Pero este es el camino. Bueno, ¿y cómo neutralizamos esto? ¿Cómo puedo cuidar mi confianza corporal en este contexto? Para finalizar, os compartiré cuatro consejos que, llevados a la práctica, podrán mejorar vuestra confianza corporal y también la de las personas que tenéis cerca. Participa en la creación de espacios seguros y libres de cualquier tipo de violencia estética. No hables del cuerpo de nadie ni permitas que hablen del tuyo. Recuerda que esta sensación de descontento o estos sentimientos de vergüenza o de culpa que de forma intermitente tienen que ver con el tipo de relación que tienes con tu cuerpo responden a que vivimos en una sociedad que trata tus características físicas como imperfecciones sujetas a cambio. Es decir, mientras haya un tipo de cuerpo, una tendencia sobre el tipo de cuerpo considerado adecuado, habrá descontento. Te ayudará a mirarte con cariño y disfrutar de tu cuerpo, nutrirte de discursos que hablen sobre él y el de las demás personas de una forma amable, sin encasillarlo y sin juicios que lo penalicen. Para ello, te invito a que curiosees entre trabajos activistas y académicos que desde una postura crítica e informada presentan formas alternativas de pensar sobre el cuerpo, su atractivo y su cuidado. Y por último, recuerda todo lo que hace el cuerpo cada día por ti sin pedírselo. E involúcrate en hábitos de cuidado y de belleza que expresen respeto y te hagan sentirte bien. 
Esto nos ayudará ahora y también permitirá que las nuevas generaciones crezcan apreciando su cuerpo. Muchas gracias. Thank you.